。现在我秀大家怎样做防弹咖啡。那么防弹咖啡呢？那第一个成分就是咖，要有咖啡。然后呢，我们第二个成分就是最叫做 butter 黄油。那么这个黄油呢，它一般要求必须是 organic， 而且是这草式黄油，意思就是说。这个牛是吃草，而不是吃饲料的那种。那么，我们首先把这个咖啡根据自己的量倒进来，放，然后我切一下这个草式把黄油，然后把它放在这里边。再一个成分呢，就是我们需要的是 coconut oil 椰子油，当然这个也是 organic。放这么多椰子油放到里边去，我要加一点这个 cinnamon， 这个呢根据自己的可爱好，我一般我有的时候一个星期我有两天三天我会放姜黄，我也我也用，所以有的时候我也放一点姜黄，那么所以说你可以看到这个杯子好像有一点黄的颜色，那就是因为有姜黄的作用，基本上就。就 ready 了，基本上我们就我就是这样一个 ready 这个 situation。那么有的时候呢，我很少放别的东西，但是我如果要选择让我放什么东西，我也我也是放这个这个黑芝麻。这个黑芝麻是我们已经已经烤过的，所以烤完了以后打的打好了以后，然后放进去。那为什么要放黑芝麻？就是黑芝麻含有很多的钙质和和其他的微量元素，对我们健康非常有好处。或者这个时候呢，我们就成分都放进去了，放进去了以后，我们就可以打。好，打好了，打好了以后，然后我们可以倒进去。到我们这个里边去，你看，这个杯子，这一杯非常好看，也非常香。我现在都闻到香味儿。啊，防弹咖啡，首先呢就是要倒一点咖啡，根据你自己的口味多少。然后呢，倒一些这个热好的牛奶。然后呢，我的防弹咖啡里边呢没有放这个牛，这个 butter， 还有那 coconut oil， 我放的呢就是，呃，也是有油性比较大的东西，但是呢是我平时比较喜欢吃的一些东西。首先呢，我放一点放一勺这个黑芝麻，黑芝麻粉然后呢，我再放一点这个 flaxseed oil， 对，亚麻籽油。这个亚麻籽油呢，可以起到降血脂的作用，就倒一点亚麻籽油里边然后呢，你就再放一点这些油性比较大的油果，比方说这个，这是松子儿。挖一点松子儿里边这个油性也很大。然后呢，我再放一点核桃仁儿，仁里边这种核桃仁儿放到里边然后呢，其他的你喜欢吃什么其他的硬果，都可以放点里边因为这个硬果呢，都是呃，好像这个这种饮食里边比较倡导大家吃的一种东西，因为它的这个油比较好，是对人体比较好的油。然后呢，就是我再稍微放一点点 cinnamon 里边，放一点就行了。这个根据你自己的口味就是这个 cinnamon， 这个桂皮粉呢，它也可以起到这个降血糖的作用。你上，嗯，上上那个 Starbucks 喝咖啡，他们都有这个 cinnamon 放到那里，你可以根据自己的口味调试。那么把你想用的东西放到里边之后，主要是挑选一些油性比较大的东西，而且比较健康的东西放到里边
，然后呢，把它盖好，盖紧，盖紧以后呢，就放到这个打汁机里。大概这就就 OK 了，就说很容易就打打打好了，打好以后呢，就可以就可以喝了，就是说很容易，从整个制作过程也就一分钟还是两分钟就可以了，这样的话你就可以吃喝到自己嗯、呃、制作的这种防弹咖啡改良版的，其实呢就是说主要是喝吃一些油性比较大的东西放到咖啡里边，这样呢就可以。呃，满足你的这个饱腹感，可以呢，让你呢不是那么一会儿就就感觉饿了想吃东西，而且这个东西喝起来特别的香，呵呵很好喝。你里边有好几种硬果，而这些硬果的防弹咖啡呢，所谓他们就用的就是 MCT 糖中链脂肪。所以你选的这些硬果呢，都是中含中链脂肪比较多，所以基本上也是符合这种防碳咖啡的理念，非常好喝，很香。有我早晨说呢，这个防碳咖啡呢，早晨起来以后呢，是非常的，就是说上班族很容易做的一个东西。起来以后，你看咖啡是现洗刷的时候烧好咖啡，洗完澡以后。倒上咖啡，倒上奶，然后呢，加上你喜欢的这些硬果，就是 fat 比较多的东西，放到打汁机里边，一分钟就打出来了。而且呢，又香，而又又可口，它的满足呃饱足感很强，一直能让你撑到这个吃中午饭。我们将在下个视频分享我们在饮食结构改变的经验，欢迎大家收看。如果你喜欢我们节目，欢迎大家订阅我们的免费频道，请帮忙点赞和转发，谢谢大家。